Under the auspices of President Mobutu, from the heartland of Africa, live and direct from ringside in Kinshasa, Zaire, this is David Frost welcoming you to the World Heavyweight Championship Fight. Всем привет! На каналах Виасад Спорт и Виасад Спорт HD продолжается история э, мирового бокса. Ну и, пожалуй, что мы сейчас переходим к самому известному бою в истории тяжелого веса. Э, бою, который, кстати, дал Дону Кингу э, путевку в э, промоутеры. Но мы переходим к знаменитой драке в Киншасе, в Африке. Мохаммед Али против Джорджа Формана. Alongside me here, my co-host, Mr. Jim Brown. Who looks the fittest to you? You've been well, following the fighters all through. Yes, I've been with them for at least a couple of months, but I think it's a standoff. Both fighters and Ну и Джо Фрейзер, естественно, тоже здесь присутствует. Он выступает в роли. Well, Jimmy, I think the big thing that you have to look at when you're considering this fight. Ring announcer, такого своеобразного. Muhammad Ali has that singleness of purpose we talked about in the Vince Lombardi days. He has all that going for him. George Foreman has the youth on his side, certainly tremendous strength. I think one big story that we haven't mentioned could be the heat here tonight. It's probably in the 80s, and the humidity is probably in the 90s. It's got to take an effect, and which one goes first could be the answer to this fight. Ну вот, посмотрите, как себя ведет э, Мохаммед Али. Э, в общем-то, ничего нового, конечно, нет. Но, конечно, это до некоторой степени любопытно. Джордж Форман к этому моменту имеет 40 побед. Он не побежденный боксер. Ну а у Мохаммеда Али есть поражение от Кена Нортона в последних шести боях, которого Джордж Форман сумел отправить в нокаут буквально совсем недавно. Ну вот спрашивают боксеров этого веса, почетных гостей, кто из них за что будет голосовать с точки зрения результата, ну и на самом деле... Тут даже некоторые дискуссии возникают между самими боксерами. Мохаммед Али, который не очень убедительно выглядел в последних своих боях. Пытается. Настроиться на вот этот знаменитый бой. Разгуливает по рингу. Продолжает заглядывать в глаза Джорджа Форману. Ну, 
Ну что, выглядит э, Джордж Форман немножко э, таким перенастроенным. Ну что ж, небольшой инструктаж перед боем от Зака Клейтона. Приплясывает к своему углу Джордж э, Форман. Э, все то же самое делает Мохаммед Али. Успокоился немножко Форман. Растяжечку такую делает. Ну что ж, вот теперь посмотрим. Джордж Форман в красных трусах, Мохаммед Али в белых. Джо Фрейзера, естественно, пригласили на этот бой для того, чтобы рассказать и про того, и про другого. Ну, потому что <laughs> Джо Фрейзер, как минимум, очень много знает. Ну и, пожалуй, что впервые вот, за все это время, что мы транслируем архивный бокс, у нас э, в таком виде находится рефери. Больше похож на футбольного судью. Ну, бывает и так. Мощнейший удар Джорджа Формана. Да, первый раунд точно за Джорджем. Минута остается до окончания раунда. Жесточайший раунд и э, самое главное, конечно, это то, что видят его зрители, э, ну, не совсем те, которые, в общем, должны его видеть э, в Северной Америке. Here we go, round number 
to to determine Ali get off his stool in between rounds. George Foreman sat down all the way. Ali with a backup against the rope. He's talking to Foreman still. Ali tries to tie him up. No real damage done in that exchange at all by either fighter. Round two just on the way. A wild left hand that George Foreman throws is trying to get to Ali. I can't see any puffiness over the right eye of George Foreman at this point, although Ali has hit him on the button. Ali is definitely headhunting with his right hand lead. A good right hand taken on the left side of the jaw by Muhammad Ali. And there's those vicious hooks to the midsection of Ali. Ali has a tremendous strength to the midsection. George Foreman is headhunting himself. Ali tries to hang on. The pace not quite what it was in round one. Ali backs up, leans out, takes advantage of the reach. Foreman tries to work the body. Neither one of those punches did any damage. None of those punches are doing any damage at all. None, absolutely none. There's a light flicking left hand to the face of George Foreman. Foreman pushing the head back of Ali, and Ali hangs on. This hanging on tactic is important for Muhammad Ali, who must take a breather now and then. Left hand, light left, taken on the chin of Ali. That wild left hand is not scoring, not getting through. Left jab right in the button, thrown by Ali. Another left jab. Ali is showing his clinching speed as Foreman continues to wail at the body of Muhammad Ali. Another left hand on the right eye of George Foreman, the right eye that was cut in training. Still cannot see if it's puffy at all. George Foreman continues to stalk Ali, tries to get through with a straight left jab, an improved left jab. There's a vicious, awkward, but very powerful hooks, both hands, left hooks, and what would really be a, a right cross is a hook to George Foreman, misses the left hand. Ali inviting him to punch, shows him the tremendous Ali slipping the punches as he twists the body to the side. Ali backs up and jabs as he backs up, about 45 seconds left in round two ну что ж, смотрим дальше. Мохаммед Али начинает контратаковать. И у него получается это. Ну где-то Джордж Форман заряжен слишком на удар. На то, чтобы даже ну, практически убить своего оппонента. Подгонг наносит еще один удар Джордж Форман. Опять поддавливает Форман Мохаммеда Али к канатам, но на самом деле большого значения это не имеет, потому что Али отсюда... Даже Али немножко удобнее контратаковать. Мощные удары. В общем, не очень понятно, почему Мохаммед Али не уходит от канатов. Что делает Джордж Форман? Ну, 
пожалуй, что вот так э, теснить э, Мохаммеда Али и прижимать его постоянно к канатам не удавалось никому до того. Тридцать секунд остается в этом раунде. Ну, Али, кстати, огрызается из угла сейчас. Так что еще большой вопрос, кому этот раунд будет отдан. И вот здесь из центра ринга Мохаммед Али снова пробивает двойку. И даже так, уходя с ринга, смотрит, а как там воспринял оппонент ее. Для Джорджа Формана это не первая история, когда он боксирует за пределами Америки. Но связано это было в основном с тем, что промоутеры боев хотели уйти от налогообложения. Поэтому стали возить боксеров по всему миру. Собственно, у Джорджа Формана три последних боя с Фрейзером на Ямайке. С Хосе Романом в Японии и с Кеном Нортоном в Венесуэле. Поэтому для него бой в Киншасе, в Заире. Ну, в общем, не представляет никакой новой истории. У Мохаммеда Али немножечко другая все-таки ситуация. Али и так достаточно долго путешествовал после своей дисквалификации. После этого вернулся в Америку, проиграл Кену Нортону, победил Кена Нортона, победил Джо Фрейзера. Ну и вот теперь приехал в Кинжасу с Джо Фрейзером, кстати. В том же самом 1974 году Мохаммед Али боксировал в Нью-Йорке. Старается джебом Мохаммед Али встречать любую атаку Джорджа Формана. Но на самом деле такое ощущение, что его устраивает вот это положение в углу. Смотрите, сколько промахивается Форман. И вот Али пробивает свою двойку. Джон Дейли, один из организаторов боя в прямом эфире, и говорит о том, что Али выигрывает в одни ворота, и для победы ему понадобится не больше четырех раундов. 
Ну, наверное, каждый из вас имеет свое мнение относительно того, что здесь происходит. Мне так кажется, счет как минимум должен быть равным. В эти секунды, но... Джон Дейли, конечно, лучше знает, как работают судьи. Пятый раунд. Ну что, посмотрим, как э, события будут развиваться в пятом раунде. Опять предпечатывает Форман Мохаммеда Али канатом. Левыми хуками обмениваются сейчас оба боксера. И Форман, посмотрите, начинает проводить атаки по корпусу. Ну, все, что пробивает Джордж по верхнему этажу, приходится либо в защиту, либо промахи. Ну, вот другой вопрос, какой эффект будут иметь удары, которые наносят по корпусу. Просто прижался уже к канатам Мохаммед Али. Такое впечатление, что тронь немножко и он упадет. Но у Формана пока не получается провести ту атаку, которую он хочет. Более того, пропускает он встречную контратаку. И очень мощный удар от Мохаммеда Али он пропускает. И чуть ли не в нокауте находится уже. Какая тяжелая работа для арбитра. Мощнейшими ударами обмениваются Али и Форман. Ну и, к счастью, для Зака Клейтона звучит гонг. Ну что ж, действительно, это выдающийся бой. Два выдающихся чемпиона в тяжелом весе. Карьеру одного из них вынуждена прервала. Ну, не то чтобы дисквалификация, это, наверное, неправильно будет звучать. Отстранение, так скажем, от бокса Мохаммеда Али. Прыгает с левым хуком вперед Форман, но промахивается. И посмотрите на его лицо. Сейчас, конечно, это сделать тяжело, а вот когда Джордж Форман повернется к вам, или вот как сейчас, там уже проще разглядеть... Результат ударов Мохаммеда Али. Али 
Ali sits back in the ropes and tells Foreman to come in. Foreman looks like, uh, well, a bit arm weary until that right hand is trying to set Ali up. Ali doing exactly what he's actually not supposed to do, leaning up against the ropes and taking the punches of the heavy hitting George Foreman. Foreman doesn't really look to have that tremendous punch anymore, but I'm sure that when he gets a little respite here as they're cruising a little bit now in round six, that uh, he'll be able to deliver the thundering, booming, rifling shots that he's capable of delivering at any time. A minute left in round six. Очень сильно вкладывается во все удары Джордж Форман, и вот, пожалуй, это может стать его большой проблемой. Мы видим, что он устает к концу каждого из раундов, и в концовке Али наносит комбинации, которые даже позволяют ему раунды выигрывать. Ну вот, собственно, 30 секунд до конца раунда. Давайте посмотрим, что будет происходить. О, пожалуйста, да, Джордж Форбен вымахался, и Мохаммед Али наносит ему встречный удар. Yes, I'd hate to predict it, any fight, but my goodness, those people who said Foreman would win in a flash have certainly been proved wrong. Those people who said... Ну вот смотрите, как арбитр вынужден вмешиваться, отталкивать буквально Джорджа Вормана от своего соперника перед началом очередного раунда. Форман понимает, что при том, что он много времени проводит в атаке, но при этом все-таки проигрывает. Foreman looking for the opportunity to unload. The left hand again in the face of Foreman. Definitely Ali is scoring more punches than George Foreman. The punches to the body of Ali are not... Одним из комментаторов этого боя был Джо Фрейзер. Правда, телевизионные журналисты его постоянно перерубали, мешали ему высказаться. Foreman tries to work again inside on Ali. Но при этом Джо Фрейзер достаточно много выдал достаточно интересных прогнозов. Straight left and a good right hand taken on the side of the head. The tactic by Ali is to jab with the left or the right hand and hang on. На определенную такую паузу взял Мохаммед Али. Защита, клинчи. Foreman continues to come in on Ali. He wants Ali bad. It's just a matter of trying to set him up to deliver the real heavy blow. Ali rifles into the right hand. И очень торопится Форман. Совершенно непонятно для чего. Джордж станет чемпионом мира. Но произойдет это, конечно, гораздо... Позже. Чем он того ждал? Второй раз, я имею в виду. Уже в 90-е годы. Definitely showing some fatigue in the waning seconds in round seven. Ну а к этому моменту Форман выиграл титул Джо Фрейзера, защитил его против Хасе Арамана и Кена Нортона. 
Here we go, the bell sounds, round number eight, and an even fight here live via satellite, a video techniques presentation worldwide. Ali working to the head of George Foreman. Ali scores again with a light left hand. That time a straight left bounces the head back. Ну и посмотрите, с чего начинается очередной раунд. Али весьма недвусмысленно контратакует Джорджа Формана. Все-таки вот эта манера Формана вкладываться в удары сверх всякой меры, она имеет определенные проблемы. Приводят прежде всего к усталости. Хороший правый кросс от Формана, но на Али это, как мы уже видели, не оказывает вообще никакого влияния. Так вот, если разбирать первые семь раундов, возможно, Форман и выиграл по чьей-то карте большее количество раундов, по моей скорее ничья. Но э, вот эти тяжеленные удары Джорджа, они не имеют никакого смысла. Они ни к чему не приводят. В какой-то момент речь уже в комментарии этого боя, в американском комментарии, заходит о том, что Али чуть ли не специально позволяет по себе бить, дабы побыстрее соперник вымахался. Все-таки не надо забывать, что Мохаммед Алина 7 лет старше Джорджа Формана. Ну и с одной стороны, наверное, опытнее Мохаммед Али, потому что чуть больше боев. И самое главное, есть опыт поражений, который позволяет... Оу, 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 ничего себе! Вот это иногда он... Для Джорджа Формана. Мохаммед Али начинает праздновать свою победу. Тем временем Форману не особенно дают встать. И тут э, и рефери, и какие-то робкие попытки полицейских. Но это же не Америка все-таки. Дон Кинг, естественно. Великолепно нам знакомый. Вот он здесь. Ну, пожалуй, вот этот правый, да, был правый кросс был заключительным ударом, который опрокинул Джорджа Формана. В ринге вообще что-то невообразимое происходит, причем Джордж Форман то уже давно с ринга ушел. Ну 
Those are the Zaire version of hard hats there, trying somehow to protect the two fighters. Angelo Dundee protected it. Ну вот, наконец-то появляется в ринге полиция, только она не очень понимает, что делать, потому что формы в ринге уже нет. Ну что ж, вот таким образом Мохаммед Али проводит один из самых знаменитых боев в своей карьере. Сейчас, кстати, есть возможность в интернете посмотреть, как выглядит стадион 20 мая в Киншасе в наши дни. А вот Форман, кстати, он пока еще никуда не ушел. Вот только сейчас начинает уходить. Ну, разумеется, вселенский беспорядок, как только и могло быть в Киншасе. Разумеется, Мохаммед Али по полной использует сейчас то, что он бьется в Черной Африке. Он провозглашает себя ее символом. При том, что перед боем у него даже с Джорджем Форменом возникали вопросы по этой теме. Ну и где-то там на Джо Фрейзера нападают зрители. Нападают, напрыгивают буквально, требуя, чтобы он немедленно дал реванш Мохаммеду Али. Ну, в общем, то, чего Али добивался, стать героем Черной Африки, он и добился. Да, довольно забавно выглядит вот эта процедура, как уводят Мохаммеда Али в раздевалку и то, что вообще здесь происходит. Али там решил на трибуну залезть еще. Ну, пока не очень понятно, что происходит, но Али все-таки выиграл этот бой заслуженно. Мохаммед Али снова становится чемпионом мира. Именно это был настоящий бой за звание именно чемпионы мира, а не North America Boxing Federation, как было в предыдущем бою с Джо Фрейзером. Ну и вот смотрите на эту победную комбинацию Мохаммеда Али. Мощный удар в правый висок. Дальше левый, но и правый, который, в общем-то, практически заканчивает бой. Ну и вот тут уже Джордж Форман, конечно, не контролирует себя, ничего сделать не может. 
way down there. Ali talking to Louis Soria. Another one of his handlers there. Muhammad Ali hugging Dr. Freddy Pacheco, the physician that said yes, he will beat him. And Angelo Dundee. No, you what? Посмотрите the reaction. Muhammad Ali. Как он обнимается с своим тренером Анджело Данди, как он обнимается с менеджерами. Ну что ж, Мохаммед Али вернул себе то, что принадлежало ему всегда, как он считал. То, что он проиграл э, в бою с Джо Фрейзером э, в 1971-м, то, чего его лишили в 1967-м. Ну и впереди у него, как полагает сам Мохаммед Али, выдающаяся и очень счастливая карьера. There was just complete phantom on him. Here we go. This is the round eight, the round that Muhammad Ali regained the heavyweight championship of the world. Ну вот еще раз вспоминаем мы, как это все произошло. Джордж Форман, конечно, очень устал от своих ударов, которые он дико вкладывался и которыми он промахивался. Вот сейчас еще один удар был, которым он промахнулся. Это, в общем, урок определенный того, что бокс это не только сила удара. Бокс это еще умение терпеть, ждать и находить свой шанс. Да, ну вот так выглядит пресс-конференция Мохаммед Али, это довольно смешно. Ну вот Али, естественно, начинает издеваться над своим соперником, начинает издеваться над всеми будущими соперниками. Всем критикам объясняю, что не листы, но объясняю, что я лучший во всех временах. Я не танцую, я умею бить, и вы только что узнали, как именно. Все это очень похоже на те истерики Али, которые были после его первых боев. Ну и поэтому не вызывают большого доверия к себе, но Мохаммед имеет право на них. Он победил чемпиона.